，萧炎在药老的帮助下，成功躲避大长老苏谦的搜寻。随后，回到内院的萧炎得知萧玉焦急的寻找自己，深知萧玉性格的他，当即心中一震。连夜赶到外院的萧炎，没想到竟会看见陷入昏迷的二哥萧丽，而萧家究竟又遭遇了什么？薰儿，若琳导师，玉儿，怎么样了？二哥还没醒过来，昨晚萧炎哥哥一夜没睡，一直为他疗伤。啊、二哥，二哥，萧炎子，我还以为等不到你了，二哥。究竟发生了什么事？在萧家迁移到墨铁佣兵团的头两个月中，倒是一切平静。云兰宗的搜寻也并未扩展到边境出来。那天晚上，正是墨铁佣兵团的欢庆日。大家就安心待在墨铁佣兵团，来，干杯！今晚无罪不归，无罪不归。萧家赶尽杀绝的，还能有谁？<笑>你们说是，那就是吧。萧鼎、萧丽，我和二长老拖住他们，你们立刻带着大家逃出去。嗯加马帝国，我要云兰宗所有人陪葬。小炎，你给我站住！我拼着这条命，万里迢迢过来寻你，可不是让你跑回去送死的。你现在能杀得了云山吗？这血仇必须得报，你有无可推卸的责任。但不是现在。小炎哥哥，萧家如今遭受大难，除了你，还有谁能挽救？你若出事……如何与萧叔叔交代？而且，这件事似乎也并没有那么简单。什么？那夜狙杀我们佣兵团的，除了云兰宗之外，还有一名神秘人。他是一团看不见容貌的黑影，武器是黑色铁链。他的铁链在黑夜中每响起一次。
，比如有一名族人被身穿圣衣拖走，看他们的举动，不像是受骗而杀人，反倒像是在寻找什么东西。黑影，黑色铁链。为什么他们会盯上萧家？萧家与他们没有半分瓜葛。我们并不知道他们究竟要寻找什么，但是大长老在死前，却让我和大哥转告你：务必将家族之余保存好，绝不可落入外人之手。原来，他们的目的是夺蛇谷地狱。大哥和其他族人如何了？我们一路被追杀。今天萧家是凶多吉少了，我来拖住他，快去通知三弟。大哥，记住，我们可以死，但三弟不能死。大哥。身受重伤，可在海老的帮助下，也算是保住了一条命。随后，大哥和残存下来的萧家族人，便是在米特尔家族的偷偷庇护下，转移到了云兰宗的绞杀范围之外。海老的这份恩情，我们萧家定要铭记在心。如今，莫体佣兵团几乎是全军覆没了，萧家也元气大伤，实力不复以往。只能苟延残喘。二哥，这血仇我会报，自然是要报。云兰宗将我萧家逼成这般模样，若是不杀了那云山老贼，怎对得起几位长老的拼死相护？萧立堂哥，我我父母可还好？你母亲还好，可伯父在战斗中断了一条手臂。青儿，我想知道那所谓魂殿的一些信息。以你的家族背景，想必应该听说过。魂殿？你怎么知道他们的？二哥刚刚所说那些黑影的攻击方式，与我曾经偶然遇见的魂殿中人几乎一模一样。我想。他们之间应该脱不了干系。魂殿是大陆上一个极为神秘与诡异的组织，正如萧炎哥哥所见，他们在斗气大陆到处擒拿灵魂体。至于他们这么做的目的，我也不清楚。如今，魂殿对萧家下手，怕是与萧炎哥哥手中的驼蛇古地狱有关。我想他们应该是知晓了隐藏于这古域之中的什么秘密。不过令我意外的是，云兰宗竟然和魂殿有所瓜葛。又是该死的云兰宗！小云哥哥，若是当年不与纳兰嫣然定什么三年之约，恐怕也不会连累的家族破败。情人失散。
人不轻狂枉少年，萧炎哥哥并没有错。就算萧炎哥哥与云南宗没有冲突，那魂殿为了古玉，迟早也会找上门来。正如二哥所说，如今身为萧家支柱的你，若是倒了，萧家就再也没有站起来的机会。现在你唯一能做的，便是让自己彻底变强。我明白，谢谢你，薰儿。云兰宗，萧家的血债，日后我要你们百倍偿还。精心为我疗伤，我不但完全伤愈，还顺利晋级。二哥见外了。小燕子，我想去黑角域。二哥为何有此意想？黑角域不愧是大陆最混乱的地方。来找你的路上，差点就把小命留在那里了。不过，那里的氛围倒是很适合我，没有任何规则。我可以在那里无所顾忌地建立一些东西，就因为黑角域是没有规则的地方，所以它也太过混乱。哎，放心吧，怎么说，我如今也是大斗师了，而且那种地方又不全都使用我，再加上有薰儿送的这两套雷电属性的斗气功法与斗技，就算是寻常四五星大斗师也奈何我不得。薰儿，这么好的姑娘，你可别辜负了人家。看来，二哥决心已下，那我也只能全力支持。啊，二哥，你这几天还是先暂留一下，我再给你炼制一些丹药防身。<笑>那自然是好。二哥，这个你拿着，在黑角域应该用得上。这是，这枚戒指中有一小簇异火。危机关头，能用这异火杀敌逃生。<笑>小燕子，这些足够了。放心吧，你二哥可不会徇私黑角域的那些杂碎。哼、嗯，二哥保重。若是有事，随时来找我。好，我会随时让人送信给你，让你知道我的行踪谢谢你赠与二哥的那些功法。萧炎哥哥，还要与星儿客气吗？我们也该回去了。强榜大赛只剩二十五天了，这一次必须进入前十。我来向你挑战。在打败白城，取得强榜第三十四后，第一次公开接受挑战，大家都跃跃欲试要挑战他。你说他这是不是找罪受？不过强榜大赛嘛，还不保存实力。
长久为尊，公平与正义需要实力来衡量。哪怕前路布满荆棘，萧家子弟也会迎难而上，永不退缩，是为萧家讨回公道。还有谁？小李冒死带来家族消息，原来云兰宗为彻底斩草除根，偷袭了萧家和墨铁佣兵团，而追杀队伍中意在找寻驼舌古地狱的魂殿使者，则意外引起萧炎的警觉。想到差点被血洗的族人，萧炎内心无比自责，可面对实力的差距，他只能选择暂时沉默。为重振萧家，萧炎和萧丽两兄弟各自踏上征程。他们相信，总有一天，萧家所经历的屈辱会让敌人百倍偿还。看来有资格进入到第六层修炼的学员。确实是少数。你们看后面。哼，二星斗灵，什么时候这种实力也能进入第六层了？就是。好，那月开始讲。小严，我讲完。哟，看来你在内院的特权还真不小啊！居然凭借二星斗灵的实力便能进入这第六层。不知道要羡煞多少旁人，林燕大哥，哎，你是我林燕的兄弟，若有人找你麻烦，你便叫我。好久没动手，骨头整天发痒。多谢了。哎，<笑>骨头痒，那便去找柳晴大哥玩玩呗，正好他也在这里修炼。他叫姚胜，是烈山帮的一员。对那柳飞有着几分念想，别看他这副德行，如今至少也是七星斗灵，强榜排名十七，实力比白城还要强。我说哪儿来的骚味儿？原来是姚胜啊！哼，别成天拿柳晴说事儿，若是够种，我陪你玩玩。你也就现在嚣张，等到了强榜大赛上，可有你们受的。别以为打败了不入流的土鸡瓦岗，就能称霸内院。若非柳琴大哥让我们这段时间不可节外生枝，若你不服，可以随时发起挑战。<笑>说得好，怕他个鸟啊！早就答应菲儿要好好教训你这混蛋。既然你如此嚣张，今日就怪不得我。当奉陪，小严，打翻这个混蛋，看他还敢不敢嘚瑟！哼，小心点，这是那家伙的独门水系斗技——幽晶水滴。<笑>就算你知道了我的招式，又能如何？那可未必。这家伙的水属性斗气，竟然有着一些腐蚀效果。若非有异火暗中化解，恐怕要吃不小的亏。嘿，小野，干得不错啊！这只是热身，有什么好得意的
六卿大哥，我说过，现在以修炼为重，有任何恩怨，大赛中解决。小言，我在强榜大赛等你。不过拳脚无眼，到时生死各安天命。萧炎是我招的人，谁敢动他？原来是紫妍学姐。喂，谁欺负你了？不是跟你说有麻烦就找我吗？一些小冲突而已，我自己能解决。别以为不用我帮忙，以后就可以不给我炼制丹丸了。放心吧，答应你的就不会反悔。我一巴掌把那家伙打飞嘛！好了，今天的事情到此结束。有任何恩怨，大赛上解决。那里是最公平的地方。呃，走吧走吧，没想到紫云学姐怎么回事？哎，不要自倒霉去，走吧走吧。算了算了，我也走了，回头见。此处的星火能量好精纯，在这里修炼，速度能提升好几倍。嗯哼，这里就是我修炼的地方，那些家伙挤破头都想来这里修炼呢。这次我就借给你哟，够意思吧？谢了，这瓶丹药你先拿着垫垫肚子，等我修炼完了再帮你炼制。
它将关闭一段时间。重新开放前，任何学员不得入内。不知道内院的长老们能否压制住，否则，怕是现在就得动手了。只是仓促之下，怕是成功率并不会多高。放心吧，这次暴动并不算很强劲。况且，这些长老也并非省油的灯。这陨落心眼想要突破封印，还有些困难。现在暴动正在逐渐减弱，看来长老们的封印起作用了，那我就放心了。这位学员，请留步。这位长老，是有事找学生吗？刚才练气塔内的动静，你应该也感应到了。我要是回答感应到了，不会被杀人灭口吧？你应该便是萧炎。啊，据说异火之间会相互牵引。你能够感应到练气塔中的异状，应该也是你体内异火的缘故吧？不仅知道我拥有异火，还知道异火之间的作用。学生确实能感应到一些，不过这天焚炼气塔似乎有一层特殊的封印，到了塔外后，感应就变得极淡了。不用紧张，我并未有问罪的意思，只不过想要提醒你一下，塔中之事不要与外人提起。学生保证此事定不会传于第二人耳中。嗯，久闻小友的事迹。如此年纪便能够掌控异火，真是后生可畏呀、啊！哦<笑>、啊，对了，不知长老名讳？我名苏谦，位列内院长老之首。啊，原来是苏长老，失敬。哎，不妨事。萧炎小友，实话与你说吧。如今我们虽能勉强维持炼气塔的封印，可这并非长久之计。老夫希望小友能在日后助上内院一臂之力。啊，苏长老，以诸位长老的实力，尚不能如愿。学生这小小的斗灵实力，能有何作用？<笑>拥有异火的你，不能以寻常实力来估量。不用担心，若届时你也无能为力，我自然不会强求。好。到时候学生定会尽力而为。好，有你这句话，我倒是放心了。若你真能协助，我内院也绝不会亏待你。小子，先谢过大长老。我想要陨落星炎，你能给我吗？也是隐约猜到了您和萧炎少爷的一点端倪，一个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。萧炎哥哥，薰儿，可算找到你了。萧炎哥哥，你修炼回来了。怎么一个人在这儿？这段时间我忙着修炼，没怎么陪你。萧炎哥哥，我们好久没像这样眺望星空了。是啊，这些年我一直在路上，只能前进，不能，也不敢停下。就像茫茫黑夜中的他们，即使耗尽最后一丝萤火，也要追寻到属于自己的生命之光。不过，今后的路有薰儿你陪着我，就再也不会孤单了。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。
想一直陪着小燕哥哥。妮子，有流星。听说对着流星许愿就会梦想成真，我们也试试。小燕哥哥，旭儿会用自己的方式守护你。我给你戴上。嗯，跟我想象的一样好看。谢谢，小野哥哥。傻丫头。在天焚炼器塔遭到姚胜挑衅的萧炎，正欲最后一击，却被柳晴阻止。突然现身维护萧炎的紫炎，让包括柳晴在内的所有人畏惧不已。随后，萧炎开始了强绑大赛前的最后一次修炼。谁知这期间塔内能量突然异常暴涌，暂时平息塔内暴动后，大长老苏谦找上萧炎。希望其在日后能助内院封印塔内的异火。萧炎答应了苏谦的请求，可他知道，要获得接触陨落心炎本体的机会，唯有成为强榜大赛前十的强者。小燕哥哥，这场大赛可比内院选拔赛水平高多喽。看来这次得全力以赴了，不然想要进入前十，还真不太可能。小燕哥哥一定行的。我行不行还不敢肯定，不过妮子上的话。想必不会有什么问题吧？是啊，秀儿有实力却不上，真是浪费机会。嗯。萧炎，希望我们别在大赛一开始便撞上了，那样的话可实在有些尴尬。林学长可是强榜第二，如是开始就遇见。那也只能说是我倒霉了，那可不见得。对于你那速度，我可是心悸的很呢。以林修牙的实力，竟会忌惮萧炎的速度？这萧炎什么实力啊？难道也极为恐怖不成？嗯。前几日，我们又去了深山，这次可如愿了。哎，别提了，那畜生也不知道发了什么疯。一见面就开启狂暴血脉觉醒，若不是我们跑得快，恐怕连大赛都参加不了。得不到就算了，反正只要能进入强榜前十。
便能够到天坟炼气塔底层接受本源心火断体，到时候你们也能够借此踏进斗王级别。希望如此吧。听说你在塔中又与柳琴那帮人有了冲突，他们在襁褓上有着不少名额，若是在比赛上遇见，你可要小心点。这天我等了很久，希望这次你运气能好点。当日打了我一巴掌，你若想要我给你机会，就必须给我出这口气。嗯，香妍，自己的女人可得看好一点，不然的话，我不介意帮你管教一下。<笑>不过赛场上，我会帮你讨回来。既然人已到齐，那么内院强榜选拔赛正式开始。下面桶中有二十五个蓝底签。二十五个红底签，票数都是一到二十五，颜色不同、数字一致的两个人进行对决。接下来十人一组上台抽签。嗯、快看，是霸枪柳晴，这个霸气与强蛮的凌厉气势，恐怕整个内院也只有他能具备了。身法等级不低呀、啊，这个小家伙怎么会风雷阁的不传之技？哎这个小女孩是谁啊？她莫非也来参加长跑大赛？开、啊、什么玩笑！这么小个丫头。知道了。在此之前，我要提醒一下，大赛意在锤炼，而非拼生死，还望下手时掌握好分寸。这老头可真啰嗦。我先去抽签啦。哒哒哒哒哒哒十五，祝愿你抽到和柳琴相同的竹签。蓝底，十五。
，没想到萧炎哥哥的对手又是白城。哼、嗯，这家伙真是阴魂不散。手下败将罢了，那家伙对你怀恨在心，虽然你不惧他，可也要小心点。第一场比赛，十八号对战，选手上台。终于等到这一天了，不知道我的对手将会是哪位强者。没想到我的对手居然是个小屁孩，我这运气也太好了吧！看来这次我又能晋级了。小妹妹，放心吧。哥哥，我会手下留情的。喂，老唐，可以开始了吗？哎，开始吧，记得手下留情，<笑>莫要伤人性命。大长老放心，我自有分寸。小妹妹，虽然我会手下留情，但你也一定不会好受。毕竟，我可是强榜排名第三十三的强者，废墟。哎，这是哪儿来的极品呢？好蛮横的力量！能有这样的力量，恐怕真如老师所言，此言是一种罕见的上古异兽。一拳头，剩下得看他自己的扛打能力吧。这场比赛。紫炎圣，找到你了！你下手还真狠呢。有一次，我看见他打胜一场比赛后，居然当众嚣张地说：“下一个要打败的就是你呢。”这些事我自己能解决，你可以不用管他。帮你的话，你就不会给我炼制好吃的丹药了。现在我帮你教训了那个家伙，你可是欠了我一个人情。好，算欠你人情了。萧炎兄，没想到你和紫妍学姐这么熟。学姐，原来是你啊！上次比赛跑得可真快。哎，这比赛可真无聊。你们玩吧，今天看来是没有我的比赛了。萧炎兄弟和紫妍学姐很熟吗？还行吧。啊，那就拜托萧炎兄弟和他说说，如果在赛场上遇见，拜倒是无所谓。不过，能不能别让我输得太难堪？等见面了，我会帮你说说。啊，大恩不言谢。第二场十五号，终于轮到我了。萧炎，这次就算拼了命，也要让你失去争夺权势的机会。萧炎和白城，这两个家伙又碰一起了，真是冤家路窄。这可有好戏看了。第二场比赛开始。像变得比上次强不少。嗯，难怪有几分信心，原来是突破了一击。不过，光凭这还不够。
这持法威力很是不凡呐、啊。你的头发，萧炎，你想不到吧？成哥自从败给你后，便闭关苦修，修，最终，虽然他秃了，但也变强了。我闭嘴！呃，萧炎，今日必定将你废掉，不惜一切代价。秘法虽然增幅比天火三玄变差了许多，但似乎也不能小觑好，成哥，萧炎这下倒霉了，最好当场死掉小家伙的异火吗？才这般年龄，就把异火掌控得如此纯熟，简直是不可思议。萧炎这家伙，果然底牌不少。嗯，哼，没想到青云地心火压缩成的铠甲，防御力如此强悍。不过，对斗气的消耗也着实猛烈。哼，萧炎，我承认我不是你的对手。不过，只要逼出你的底牌，消耗你的斗气，就已经达到我的目的了。想进入前十，做梦吧！<笑>场比赛，萧炎胜。
迦南学院内院里最为重要的强榜大赛拉开了序幕。参与大赛的五十名强者根据抽签定对手，而萧炎则与白城再次相遇。此时无法取胜的白城，实战全力来消耗萧炎的斗气与底牌，是要让萧炎失去晋级前十的机会。而面对咄咄逼人的白城，萧炎最终凝聚出异火铠甲，并利用异火的强悍威能，将白城彻底击败。本场比赛，萧炎胜。这白城真是废物！你若遇见萧炎，可别这般丢人。放心吧，菲儿，只要能够遇见，我定然会给你讨回公道。你可别小看萧炎，否则的话，也会跟白城一样。嗯。萧炎哥哥，你没事吧？没事，斗气消耗过多而已。倒是没想到。白城居然会有血帝八裂这种玄阶斗技，而且那提升实力的秘法，也真是有些出乎我的意料。白城的家族虽然在整个大陆只能算是二流势力，但却比加马帝国的三大家族要强上不少。哎，看来我可能是这里最势单力薄的吧。萧炎哥哥可是五品炼药师，就算是斗皇强者也要笑脸相迎，谁敢说你势单力薄？下一场，十七号。柳青要上了，一起看看他的本事吧。柳青，柳青，柳青，柳青，柳青。参赛者已到齐，比赛开始。柳青学长，蓝颜领教。走。劲的对手，柳琴的两大绝技，第一是烈山枪，第二便是这大裂劈关掌。这招法他锤炼了二十多年，可谓是炉火纯青了。小丑罢了，连肉体力量都这么强横，果然是个劲敌啊！不过林学长能将柳青打败，想必实力也更强横吧？当年胜过他只是侥幸，你若是拿出所有手段，我想，就算我与柳青，想要胜你也不会容易。消耗我斗气的打算，可是要落空了。以我五品炼药师的能力，短时间内恢复状态，并不是什么难事。不过，明日比赛，怕是比今日的更为凶险。毕竟今天能晋级前二十五的，基本都比白城强。
，尤其柳青的大脸皮关照，恐怕我的八级崩都有些比不上。管他呢，不管遇见谁，都必须全力以赴。前十的名额，我必须占一个。时间已经到了，您还不离开吗？再等几天吧，等萧炎哥哥顺利取得大赛前十，我便能安心离开了。可是小姐再不走的话，家族可能就会派人。哎。昨天一共有二十五人晋级。因此，今天的比试将会有一人轮空，无条件进入下一轮。不过，为了公平起见，这个名额将会给到紫妍。各位参赛者对此可有异议？傻子才有异议呢！巴不得你们把一轮空干。就是，谁叫我做第二个？既然大家没有异议。那么，强榜大赛第二轮比试正式开始。第一场，三号参赛者上场学长，您看，赶紧打吧，早打完早结束。是好诡异的攻击方式。嗯，柳青有双绝，一爪一枪，而能够一直压他一筹的林修牙，更是有这两种毫不逊色的绝活。哼！这等诡异的攻击，应该也是一门很强的近身斗技。看其斗技的运用方式，哎，喂喂，你不想知道是什么绝技吗？爱说不说。切，无趣的家伙。林修牙的绝活便是一禅一刚，禅名为禅蛇手，能将对手的攻击压制到一个极小范围，逼得对手无从施展。简直就是牛皮糖啊！那所谓的一刚呢？这我也不太清楚。林修牙的一刚就像柳青的枪，很少有人能令他施展出来。当年，柳青就是败在上面的。不过，他们对你来说并不算什么吧？哎，我可是从几个长老嘴里听说，你一人单挑一个拥有斗宗强者的宗派，最后居然还全身而退。哎，嗯，我这次进入前十的话，会在内院当一年左右的长老。一年后，你若要回加马帝国。叫上我呗，啊！嗨，你别误会，我的梦想可是要游历整个大陆。到时一定叫你。嗯。哦。林修牙获胜。下一场比赛，七号，该我了。嗯，萧炎哥哥加油。嗯，不知道萧炎这次的对手会是谁？啊，是他。啊
，怎么会这么巧？哼，看来某人做了些见不得人的事儿啊！他的斗气属性，即使是强绑前十，碰上了也会头疼。萧炎这次，得拿出点真本事才行了。嘿嘿嘿嘿，幸运的家伙，一路走来竟然这般顺利。不错，你的好运，就让我来帮你终止吧。姚胜，你又是书面灵的家伙，以后就别在我身边出现。嗯，看好吧，菲儿，我会当着你的面把萧炎打得跪地求饶。可以开始了吗？你狂妄！比赛开始。极其擅长近身攻击，萧炎的尺子虽然威力强横，但却受空间限制。你并且姚神的等级远胜萧炎，看来萧炎小家伙这次想要晋级可不会太容易。剑斗意识倒是不错，不过可别忘了我们之间等级的差距。天火三玄变，第一重，心莲变。天念，少强将，小天居然能跟姚尚战成平手，这速度、力量、战斗意识，丝毫不落于姚尚，连斗气也能持平，真是人不可貌相。胜负，否则菲儿会不高兴的、啊。画意，哇哇，太帅了！斗王，不对，是飞行斗技。没想到这小家伙竟然有此等稀罕斗技。还好还好，差点还真以为这小子已经进入斗王级别了呢。想当年，老夫拼死累活修炼了好几十年，方才达到斗王的实力。若是这小家伙二十不到就能达到这一步，那我们可真是白活这么大岁数喽。嗯，你们别忘了，萧炎还是一名五品炼药师。嗯，原来是飞行斗技呀、啊！哎，施展这种飞行斗技要消耗不少斗气吧？我不信
，你能一直在空中待着，别下来，的确挺麻烦的。不过只要是水，总会被蒸干吧。失去黑水剑，朴胜的速度就要被萧炎压制住了，有上要麻烦了。接下来，看你还有何手段！你以为飞在空中，我就奈何不了你了？烟鬼子！给心上人柳飞出气，姚胜买通他人，成为萧炎的对手。姚胜的实力，即使强榜前十，亦有所忌惮。而在众人都不看好萧炎之时，萧炎却再次展现底牌紫云翼，以绝对强势的姿态将姚胜轰出场外。被萧炎实力所折服的众人，情不自禁为萧炎奉上最热烈的掌声。本局比试，萧炎胜出。好样的，萧炎，好样的。想到你这家伙还有这种罕见的飞行斗技，萧炎，恭喜恭喜啊！打败了姚胜，可以说进入前十也就稳了，运气好罢了。若不是刚好克制他的黑水剑，想要胜他也不容易。这一战，你可是错了柳琴那一派的锐气啊！以后怕是再也无人敢小瞧你了。哼！啊，对了，大会结束后，跟我们去一趟深山吧。毕竟那东西对你也大有裨益。地心淬体术，这事后面再说吧。到柳晴出场了，他这次的对手可是强榜排名第十一的强者，八星斗灵级别。此人的实力在内院都算是佼佼者，可惜遇见了柳晴。
狠劲对视柳青，太霸道了，力量太强了。让开，再叫他。星斗灵还是太弱了。萧炎，嗯，我也要去准备上场了。之前的提议，别忘了。柳青也是半只脚踏入斗王阶别了，比起寻常的斗灵来说，自然是强了太多。这林修崖怕也是这般实力，这内院除了紫妍，怕是无人能压制他们了。那，妮子，你呢？哦，萧炎哥哥觉得呢？妮子，我知道你天赋强，这点从小便是。虽然很少见你真正出手，但我能感应到，你如今的实力应该比我强上许多。可是，在我身边时，你几乎完全收敛了自己的光芒。我不希望你为了我而压抑自己，相反，我更喜欢你的耀眼，那样，我会有追赶的动力。萧炎哥哥想看熏儿耀眼的一面，那等比赛结束，给萧炎哥哥看一个最耀眼的熏儿。嗯、萧炎哥哥，睡了吗？哦，还没。妮子。萧炎哥哥，看什么呢？啊、妮子，这么晚了，找我有事？啊，给你。萧炎哥哥，别耍无赖。嗯，这是什么？嗯、一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。斗王级别才能开启的斗技，我还是第一次遇见。这东西也太贵重了吧！从小到大
，秀英哥哥就没说过薰儿的一件东西。好吧，我收下。记得，一定要等到进入斗王级别才能打开，不然反而对萧炎哥哥你不好。嗯。还有，驼舌谷地狱的事，千万不要和任何人提起，否则会有很大的麻烦。那你好好休息，明天还有大战呢。这妮子今天怎么这么奇怪？好像在交代这些事。不许说我多想了吧，老师，你能看出这卷轴是何物吗？不行，上面有特殊的印记，除非强行破开，否则谁也不知道里面是何斗技。不过，以你那小女友的身份背景，这绝非凡物。小姐，您将那东西给萧炎少爷了，可那是族长大人好不容易才。萧炎哥哥比我更适合他。这事不要让任何人知道，就算父亲也不行。是，小姐。萧炎哥哥，薰儿能做的都已经做了，真正的强者之路，便需要看你自己了。希望日后再次见面时，你能成为真正的强者，强到让薰儿仰望的地步。妮子，一大早就不见你，原来躲在这儿。哪有，只是不想打扰你休息。今日的比赛，也不知道会。妮子，能跟你在一起，我真的很开心。嗯，我也是。我不开心。嗯、你，你这样子。做什么去了？我就去深山里逛了逛，好不容易找到一株看得上眼的灵药，结果竟然有一头斗皇级别的魔兽在那边守护着。斗皇级别的魔兽？我可不怕那头魔兽，当场就和他打了一架。不过最后打不过，就逃了回来。啊、那家伙也比我好不到哪去，他可是结结实实挨了我一拳，被我打得皮开肉绽呢。不愧是埋里王，这股恐怖的怪力。就算是斗皇魔兽挨了一拳，也吃不消。小雅，下次我们一起去，我来拖住那家伙，你趁机去拿灵药。我可不想去送死，那可是斗皇级别的魔兽。不够意思。萧炎兄弟，希望今日的对决可别让我们碰上了。我可不想在这种关键时刻对上你。真要是碰上了，我怕是要倒霉了。有我罩着你，谁敢让你倒霉？原来是你啊！待会儿可别让我在台上碰到你，不然就算你主动跳下场，我也会追着你揍一顿的。学姐，内院里还没有谁敢和您对抗呢。在你识相。哎呦，小祖宗，你可别添乱。我知道了。萧炎怎么和这蛮力王关系这么好？经过前两日的淘汰赛，这次的强榜大赛还剩下十三位选手。按照以往大赛的规则，我们今日会随机抽选六人进行三场比试。落败的三人失去晋级的资格，而获胜的三人则连同其他七名选手进入强榜前十。这种规则是不是不太合理？运气也是实力的一种。第一场比试，严浩，嗯，对战钱墨
。哎，第二个真够背。还是第一次看到这么修炼风属性斗气的，可别小瞧了这钱墨，他也是上界强榜前十的高手。严大哥，待会儿您轻一点，你那乌光锤的力量不得了，我的小身板可挡不住啊！少废话，铁胖子，让我看看你那金环锯比以前厉害了多少。第一场比试开始。施展金环锯极其消耗斗气，以钱墨的实力，仅能施展出十次最强攻击。金环锯最能发挥威力的地方，应该是偷袭。这种正大光明的比赛，不适合钱墨，他撑不了多久了。再来，我等着你剩下的几环呢。严大哥，那我就得罪了。场比试，严浩获胜。接下来第二场，紫妍。哦耶！太好了，昨天被那头魔兽搞得我满肚子火，这下就要好好出出气。哎，紫妍队，秦震。啊，运气大好啊！这小丫头可真是恶名远扬啊。秦镇人呢？怎么还不上来？快点，我要忍不了了。呃，秦镇说他闹肚子，呃，今天请假没来。刚才说话的就是秦镇吧？不是他还能有谁？八星斗灵强者能闹肚子，也亏他想得出来。既然秦镇闹肚子，那这一场的获胜者便是紫妍。气死我了！接下来最后一场比试，第一位选手柳晴。这可不比紫妍好对付多少啊！这大长老手真黑呀、啊！柳晴对萧炎。熏<笑>儿将古族秘籍赠与萧炎后。撩人月色下，萧炎与熏儿两颗心紧紧相依。而强榜大赛的尾声中，萧炎也迎来了最后一位对手，强榜排名第三的强者柳晴。强榜前十的名额，在新人黑马与老牌强者之间，最终又能化落谁家？惜了，多好的一个小家伙！大长老这手，哎，小家伙
，对不住了。萧炎，这次你死定了，这就是爆了。喂，嗯，要不我去把柳琴打一顿，只要他不能出场，你就可以直接晋级了。喂，拜托，你们对我有点信心好不好？有请参赛者上台。哥，狠狠揍那个不知天高地厚的小子。嗯。萧炎哥哥，我相信你一定没问题的。嗯，放心吧。希望你不要让我太失望。既然战斗不可避免，我自会放手一搏。哼，不要说我轻视你，烈山枪只对够资格的对手使用。我希望待会儿你能具备这个资格。很快你便会知道我有没有资格。青莲变。这边打败我，可还差了点儿。嗯，试探结束，可以认真战一场了吧？战斗力确实非凡，不过与柳琴的战斗，恐怕还是要以失败告终了。
再想走。萧炎掌握了一门威力极大的火莲斗技，但应该没有这么大的破坏力吧？他现在已经晋升到斗灵，斗技的威力自然也水涨船高了。柳琴呢？难道已经不错，有资格让我动用炼神枪了。这一招，我本来是留着对付离修雅的，不过如今用在你身上，也不算是错了。萧炎，如果你能接下我这招，强榜前三，六擒双手奉上。没想到六擒连炼神枪都用上了，这么一个新人。居然能把内院老牌强者逼到如此程度，四门伤势本年度最大黑马了。我哥又有绝招了，这可是玄阶高级斗技，小炎输定了，对吧？嗯，六擒要动真格的了，小炎，你会怎么接他这一招？好，我们变最后一招，必胜负。六擒学长，强榜前十的名额，我萧炎要定了。这等天地异象，至少也是个地界。这萧炎到底还有多少体派？这两人的斗气怎么会突然比先前强了十倍不止？罢了，到时如果真无法控制，我再出手便是。
好险啊！幸好大长老在这儿，不然我们都会没命。这两个家伙也太无赖了，为了个强榜前十，至于吗？嗯萧炎哥哥，你没事吧？放心吧，我已经用斗气封住他们的宫体，不会有事的。萧炎，哥，你怎么样？大哥，你醒醒，说句话呀！想不到，以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞得这么狼狈。这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？大长老，两人都昏迷了，这场比试到底算谁赢？哎，这一局就以平局结束吧。他们两人并列进入前十。我宣布，强榜前十名的名次争夺赛全部结束。隐伤是缘故，柳晴与萧炎并列第十名。可惜了。没能和柳琴、萧炎战一场，实在是遗憾。按照历届规矩，强榜大赛结束后，人人都有向新晋的强榜强者挑战的机会。不知道谁愿意把握机会上台试试？挑战什么呀？强榜上的都是怪物，难道去自讨苦吃？就是，看看萧炎和柳琴那一战，谁还敢上去挑战啊？萧炎哥哥，你不是说？想看到薰儿耀眼的一面吗？那我便出手给你看看。啊，是薰儿啊！你想挑战谁？林秀雅。啊！这不是萧炎的女伴吗？她怎么突然要挑战我们帮主啊？对呀、啊，要报仇不应该找李晴的炼身帮吗？薰儿姑娘，那就请多指教。不过这场地够用了。那薰儿姑娘，林某得罪一直以为萧炎是这届最黑的黑马，没想到薰儿小姐才是。你这实力，可以直接去找紫妍学姐切磋了吧？我对强榜大赛没有任何兴趣，挑战你，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。不过可惜，他却没能看见我。如此优秀的女孩，为什么以前都没发现呢？萧炎兄，你好福气啊！
，前方就是黑角域了。强榜前十的最后一个名额，以萧炎与柳晴最终平手的结局落下帷幕。萧炎也如愿以偿地拥有进入天焚炼气塔深处修炼的资格，离获得陨落心炎更进一步。面对昏迷的萧炎，薰儿也以真正实力出手，秒杀了强榜排名第二的强者林修雅。为自己的萧炎哥哥展示了自己最耀眼的一面。哎，这家伙都修炼三天了，怎么还没好？就算是晋级，也用不了这么长时间吧？嗯。寻常晋级自然是要不了多长时间，不过他这明显是不寻常的晋级嘛，笨蛋。哎、嗯啊，这家伙再不醒过来，我就又要去啃那些难吃的东西了。萧炎哥哥这次受伤极重，不过却也因祸得福。看样子，这次的晋级他不止提升一星的实力，并且对他没有半点坏处，你们也就不用担心了。好了，你们还有其他事情要做呢。这里有我陪着就行了。嗯，嗯，好。嗯。哦，对了，林修雅又来了，说要探望萧炎。你去和他说一声吧，最近几天萧炎哥哥都没空，让他不必再来了。嗯，不过你不出一下面，似乎有点不太好吧？不管怎样，他与萧炎也是有着一点交情。嗨，这事交给我，我去搞定他。算了，还是我去吧。哎，薰儿学妹，两位学长，抱歉了，萧炎哥哥正在疗伤期间，不能出面见客。啊。呃，不碍事，不碍事。哦哦，这里面的灵药疗伤效果极其不错，想必对萧炎兄弟有着一些作用。薰儿学妹可不要拒绝啊！哦，那薰儿便代萧炎哥哥谢谢林学长了。没事没事，我没什么事的话，我回去照看萧炎哥哥了。哎，嗯，紫妍学姐，你也在啊？呃，那我也先告辞了。哼，看上谁不好，偏偏看上薰儿，他可是整颗心都挂在萧炎身上呢
萧炎哥哥，你又晋级了。嗯，应该是在五星斗灵左右了。不过，萧炎哥哥体内似乎有些问题。当初给纳兰杰驱毒，却把洛毒搞到自己体内，没想到居然如此难缠。看样子，只有在晋级时方才能够排出一点。哎，对了，强榜大赛最后怎么样了？放心，萧炎哥哥，你已经进入前十了。只不过是和柳琴并列的，随便吧，只要能进入天分灵气塔，管他几人并列第十。走，陪我出去透透气吧，感觉骨头都快生锈了。嗯、怎么感觉盘门多了许多生面孔？哎，小野，你这家伙终于出来了，怎么样，痊愈了吗？就算痊愈，也要被你打出内伤来，没轻没重。你，你怎么也带着我们盘门的徽章？嘿，想不到吧？我也加入盘门了。你一个强榜前十的大家伙，竟然肯屈尊来我们盘门？哎，屈尊个屁呀！这盘门，如今内院之中的声势，就算是狼牙与烈山都赶不上。不说那每天赖在这里的蛮力王，就算是你，也是能够匹敌柳青的强者呀。更何况还有薰儿。薰儿怎么了？你你不知道？哦，那时你昏迷了过去。那天你跟柳青两败俱伤之后，薰儿便出手挑战了林修崖，并轻松获胜。啊，你咋？你把林修崖给击败了，你是不知道，啊，林修崖连自己的绝招一刚都用了出来，结果在薰儿手里连十招都没撑过去，这何止是击败，简直就是秒杀！秒，秒杀，秒杀林修崖。妮子，老实交代，你是不是已经达到斗王级别了？萧炎哥哥觉得呢？真是可惜啊，妮子，你难得出手，我竟然错过了。想要再看到，不知道要到什么时候了。说到窦王，萧炎哥哥，等你到了这个级别的时候，可一定要好好修炼星儿给你的卷轴哦。那是自然，星儿给的东西，我哪能不全心修炼呢？不过妮子，我怎么感觉你最近有些奇怪啊？没有啊。我没有和以前有什么不同啊，萧炎哥哥，你一定要快点变强。有大批的气息对着你这边飞来，这些气息极小，好像目标就是你们两人。萧炎哥哥，你快躲进林子，千万别出来！怎么了？这些人是冲着你来的？来不及解释了，萧炎哥哥，快压制住气息，不要让他们发现了薰儿小姐，总算是找到您了。我是黑烟军的新晋副统领，林泉。奉族宗大人之命，将小姐……我说过我会自己回去的，你们又何必万里迢迢的赶来？族宗大人这样吩咐了，我们也只能领命。薰儿小姐，请。如果我所料不差的话，这位
，应该便是萧家曾经废物的萧炎少爷吧？我看过你的画像，你是谁？黑烟军副统领林泉，不过说了也没用，以你或者说你们萧家，并没有接触这个层面的资格。闭嘴！萧家与我族有着盟约，岂容你出口侮辱？小姐勿恼。我倒是心直口快了些，不过此行前来，族宗大人吩咐过，若是遇见萧炎少爷的话，可以向之征询一下萧家的那部分钥匙所在。不知萧炎少爷能否告知？钥匙？什么钥匙？我在萧家这么多年，都未曾有那钥匙的消息。你这般容易便想弄到，岂非做梦？哼，我只是随意一问而已。此行最主要的目的是带小姐回去，其他的倒是旁枝末节。林泉副统领还不走，我倒是不急，只是想叮嘱你一件事：凭你的成就，以及已是丧家之犬的萧家，根本配不上小姐。祖宗大人倒是猜到了，小姐也许对你有些情意，托付我转句话给你。忘了小姐，以前的那些事，最好当作从未发生。小姐在我族有着极为重要的地位，与她相配的人，只能是大陆真正的强者
，你还不配。配与不配，还轮不到你来指手画脚。而且我猜，你应该是在嫉妒我吧？哼！不要以为有小姐护着你便能嚣张，真要杀你，犹如碾死一只蚂蚁。凭你，还真没这个本事。已经是最大的宽容，现在还想在我内院动我的学生？大长老哪里话？我只是在与萧炎少爷谈心而已。行了，别和我来这套。现在人已经找到，请立刻离开吧。看来你也并不死心。也行，等你日后真有了本事，尽管来我族寻小姐便是。到时候。本副统领会让你见识到真正的差距。嗯、小炎，别灰心，他们族与寻常人不同，修炼起来有些得天独厚，但真要论起修炼天赋，他比不上你的。他刚才若真动手，拼着再次重伤，我也会让他留下一点东西。嗯，我相信，一个能凭一己之力将云岚宗闹得天翻地覆的人，有这个本事。<笑>好了，明天就该进天分炼气塔接受薪火断体了。若你能够撑过去，便是为晋升斗王铺平了道路。只有成为真正的强者，你才能去那一族中寻找你的小女友啊。熏儿，等着我，我会去找你的。在薰儿的细心守护下，顺利晋级强榜前十的萧炎，因祸得福，晋级为五星斗灵。萧炎和薰儿享受着难得的独处时光，然而惬意的宁静之后，却暗藏汹涌。面对前来接自己回族的林泉等人，早就决定回到古族的薰儿，含泪与萧炎告别。突如其来的分别让萧炎难以接受，而得知薰儿苦心后的他，则立下重誓，终有一天会去古族找回薰儿。小炎，你怎么才来？林燕大哥。好，萧炎，强榜前十，就差你和柳晴了。哟，柳晴也来了。你很强，以前我确实小看你了。侥幸而已。战斗中不存在侥幸。嗯。从现在开始。我的对手多了你一个，以后有时间，我定会再找你比试。这么想比试啊？那跟我比比啊！呃，捣啥乱啊你？啊！喂，我的药丸都快吃完了，你赶紧给我补上。好，好，好，等星火炼体结束后，我回盘门给你炼制。这还差不多。
。人既然都到齐了，便进入炼器塔吧。记得上次来时，这里并未封印。都给我进来！最讨厌来这塔里面了。你们一路跟紧我，不许单独行走，不许随意乱看，否则取消炼体资格，明白吗？距离最低处越来越近。开大门。接下来，你们便要在这里接受新火炼体。大长老，这是什么？这便是本源心炎，每年都要耗费我们大量的人力，才有可能获得这几团。这东西对斗王以上的人没太大用处，可对斗王之下，却能为其铺平晋升斗皇的道路。斗王阶别。便是大陆强者的分水岭，想要晋升至斗王有多困难，你们这些斗灵巅峰最是清楚。若没有足够的机缘，一辈子停在斗灵也绝非不可能。即使你们之中的多数人都曾经历过心火断体，但我还是要提醒大家，本源心炎断体极为痛苦，稍有不慎，不仅会失败。还会对身体造成伤害。大长老，这本源心炎断体往年的成功率是多少？估摸着大概一半人会失败。不敢接受断体者，提出来便是，这不丢人。学院的本源心炎可是极为珍贵的，轻易不能浪费。我们愿意接受本源断体。既然都没意见，那就正式开始。接下来，闭目沉神，不要分心。万一出现问题，我们会出手的。不知道今年会有几人能扛下来。这心炎断体，绝非上面几层修炼时的心炎可比。接下来。就看他们自己的造化了。陨落心炎最近可有异动啊？大长老放心，上次可是召集了所有的内院长老，耗时五天，才将陨落心炎冲击时损坏的封印尽数补全。自此以后，陨落心炎出奇的平静下来，就连一点波动都未曾出现。
。多年来，陨落心炎一直在冲击封印，现在却十分平静。就算第一层封印不幸被破。这天焚炼器塔表层处，还有当初院长大人亲自设置的封印，陨落心炎想要冲破，绝无可能。示范必出妖，这等历经岁月凝聚的异火，是天地间最具毁灭性的力量。一旦被他突破封印，整座学院都会在顷刻间毁灭。这种代价。我们迦南学院可付不起，多派些人手巡查，一有任何动静，立刻发出信号。我已通知了外院，届时自会有人迅速赶来。是，你们仔细看顾好这群小家伙，我要亲自下去看一眼。下休息吧，心炎断体失败乃是常识，不必纠结于心。四人抗衡不了心炎热浪，我先将他们带出塔。你看顾好剩下的七人。
最后一道防线。班老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和元兄过来，可是有要事商议？人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日，我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦黄虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我血宗第一个答应。八扇门听从药皇调遣，我帝爷门也应下。不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法。小家伙，希望你能熬过去吧。眼睛，不要了。三十年河东，三十年河西，接下来我们该换换老板了。韩风感知到迦南学院内有异火的气息，于是便召集黑角域强者，准备寻找内院所在地。同时，萧炎与强榜前十的学员们接受了本源心炎断体，只要能熬过灼痛之苦，他们便有机会晋级为斗王。而封印在塔底深处的陨落心炎一反常态的平静下来。这让苏谦决定前去一探究竟。果不其然，蓄力变强的陨落心炎正在冲破封印，一场浩劫即将降临迦南学院。
。没想到震云落心眼已经进化到如此程度，此刻的这东西几乎已经和寻常魔兽没有太大的差别。瞬间让人灰飞烟灭吧，老师，现在怎么办？这东西如此恐怖，我们难道要直接抓捕他？直接抓捕，换作全盛时期尚可一试，现在还是安静等待内院的举动吧。你们怎么还在这？赶紧出场！是是是。看来这天赋灵气他。也困不住永罗心眼了，接下来就看长老们的了。希望能够给我留下机会。帅在你旁边吗？别找了，他在那里。这家伙，大长老不是让我们赶紧离开吗？哎呀，那家伙又不是傻瓜、嗯。放心吧，一有问题，他会跑得比兔子还快的。老师，我们现在该怎么办？先躲开吧，你还没有能和火蟒正面相抗的能力。不过你放心，有苏千和那些内院长老在。他没那么容易逃脱的。练气打看看，或许能帮上忙。好，去看看什么情况。
结千层风阵。内院异火爆发了，攻克药王，收获至宝。烦请诸位加快速度，我已迫不及待的想和他见面了。现在看来，真是天助我也。你们是谁？迦南学院的执法队。药皇，这些人就交给我的手下吧。嗯。走。似乎坚持不住了，老师，我们什么时候出手？不急，东面有着大批气息赶过来，想必应该是外援的强者。多谢了。嗯、众位听命，换下几位长老。是。长老们是否撑得住？有苏千大长老在，他可是斗宗强者，一定能将这东西封印住。下来了，火蟒已经发现这无谓的攻击没有效果。不过
，苏谦他们绝不能停，这样下去只会是此消彼长的局面。苏长老，这样和他对峙下去，对我们可不太妙。支撑着能量网太消耗斗气了，若是他一直不动，我们并不可能一直维持着。如今火蟒正处于疲惫状态，短时间内应该不会再发动过于强猛的攻击。我们不妨趁这段时间准备下一步的封印。嗯，那就由我们外院的人负责维持能量网，你带领内院众人负责封印，如何？嗯。内院长老听令，按照封印阵势站位，准备启动封印大阵。太好了，真不愧是大长老。哦，终于安全了。嗯，老头还是有些本事的嘛。老师，别着急，陨落星岩可不是那么好封印的，而且好像有别的势力正朝这边赶来。敢擅闯我内院重地！<笑>没想到内院竟然还隐藏着这等异火。苏千大长老，你倒是瞒得紧呐！寒风。强榜大赛结束后，陨落心炎意外爆发。为阻止破塔而出的陨落心炎逃走，苏谦率领内院长老试图将其重新封印。而陨落心炎的爆发惊动了黑角域的不速之客，长老们竭尽全力，暂时将陨落心炎逼回炼气塔。可是危机还远远没有结束。
。没想到内院竟然还隐藏着这等异火。大长老，您倒是瞒得紧呐、啊！是黑角域的人。黑角域的这些家伙，果然是见不得新的猫，连内院的事也敢来插一脚。老夫倒是谁？原来是黑角域的药皇寒风。寒风，<笑>药皇的名讳不过是黑角域的朋友们随便叫的。当不得真，寒风，你们不请自来是想干什么？异火乃是天地奇物，却被你们封印在此，未免也太过残忍了。韩某身为炼药师，火焰是我们心中的信仰，恳请迦南学院释放异火。笑话，真是滑稽的借口，当我迦南学院的人是三岁小孩不成？想抢一火就明说，拐弯抹角可不符合你的身份，连血宗、八扇门这些势力的斗皇首领都能请出来，这号召力，黑角狱中唯有药皇你一人了吧？<笑>苏大长老，这是心直口快之人，那韩某也不绕圈子。你也知道，一火对我们炼药师是何等重要，只要将一火交于我，不管什么条件。我定当尽力办到。嗯，你韩风是何为人，我还不清楚。若这提议是你老师药尊者所说，我倒真要考虑考虑。不过你嘛，我迦南学院能够屹立在斗气大陆这么多年，凭的可不是名气而已。哼，那就别怪韩某出手硬抢了。啊、一火。竟然也有一火！不是，我没事，不用担心。只是没想到这奇石灭宗的叛徒，竟然还能有这种机遇。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。你有这份心便行了。现在的你还不是他的对手，暂时先不要与他有冲突。寒风。你现在带人离开，今日这事我可以当作未曾发生，否则日后院长回来，你们在场之人怕是一个也逃不掉。<笑>你们院长这么多年未曾现身，谁知道他跑哪儿去了？只要我得到一火，就算是他，又能奈我何？狂妄！好多年没有动手了，今天老夫就来掂量一下，看看你有没有说这话的资格。冥顽不灵，斗宗的确强横，不过也并非真正无敌。我黑角狱中依然有人能与你匹敌。金银先生，请现身吧。韩<笑>风，你可知道请我们出手的代价？希望我们要的东西。能拿得出来？你们也要插手这事？<笑>大长老见谅了，受人之托，各持所需，这也没办法。宋老头儿，我劝你还是痛快点，把异火交给韩风，不然……<笑>我倒要看看，传闻联手可越阶对抗斗宗的金银二老，究竟有何了不得之处？众长老听令，保护一火，是保一火。
先解决你二人。接下来就麻烦诸位将他们挡住了，我先下去将那封印破掉。事成之后，韩某定有重谢。拦住他！你们的对手可是我们。我藐视我这个斗皇了！花骨血煞掌，谢了胡老头。看样子很重视本宗吧？特意找了个玩火的。你俩拖住他。我去阻止韩风，想跑？范龙，你的对手是我们。
那总归是假的。是蛮力王。哼，老头，萧炎要是有事，我一定让你好看。你找死！
你先解决你的麻烦吧，我们来拖住他。说实在的，你这家伙可真是无所畏惧。如果不是你，恐怕我也不敢在这种场合插手。看来必须倾尽全力了。诸位，拜托了，把他拖住三分钟。为强夺迦南学院隐藏的异火，药皇韩风带领黑角域强者与学院长老展开激烈战斗。在强者们冲击的能量中，萧炎意外暴露身形。万老为告慰儿子的在天之灵，誓要让萧炎陪葬。危机关头，同伴们奋不顾身的保护，让萧炎脱离了危险。而之后，萧炎的反击即将开始。不怕虎，就凭你们也敢来阻止本宗？哼！老头，你废话可真多。几个小辈也敢如此猖狂？便是强榜第一真正的实力吗？能飞上去和他们并肩作战，没想到迦南学院的学员竟然强到了这一般地步。嗯，青烟警告。
杂鱼，就一并解决吧。小女孩下这般毒手，你个老东西还要不要脸？说吧，能把云兰宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得知，你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上？有种熟悉的感觉、啊。看来金银二老联手也不是苏谦的对手。若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。想从迦南学院手中夺取异火，哼，痴人做梦。这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。魏小爷，你怎么一下子就跨越了两个界边，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧，不过那老家伙太可恶了，你可得帮我找个场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走。伤的重不重？你们没事吧？嗯、内院强榜第一，应该是这家伙才对。没想到他竟然隐藏的这么深。没想到你竟然还有这等底牌，难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西。怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。虚幻连状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。好，这血海就烧了吧。
将本宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。还是陪你儿子吧，老家伙！这老东西的速度比先前快上了不少。臭死你了！本宗要在你身上扎出无数个血洞。现在的你可没那资格。击伤斗皇强者。被这年轻人逼到使用地界斗技，这恐怕是斗皇强者亲力而为的全力一击。就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。这小子实力太强，不能纠缠下去。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。
。你这股力量把时间限制一道，本宗取你性命还不是易如反掌？想跑？看看，你有多少鲜血可供你使用？不好，那畜生要撞破封印了。关键时刻。萧炎借助药老的力量，一跃提升至斗皇，救下了守护他的同伴。而萧炎的青莲地心火也引来了寒风的觊觎之心。在范劳的地阶斗技“大血图式”与萧炎的焰分释浪尺对轰后，斗皇之战终于分出了胜负。而陨落心炎再次撞破封印，迦南学院的危机再度袭来。封印。内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊！班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小。反观这异火，却是在养精蓄锐。想要再将这异火封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺异火。我所谋的只是异火，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐士的强者绝不会善罢甘休。哼！范宗主，你没事吧？
他们好克制我，不然的话，他绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故，其实力也在五星斗皇之间。后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的一伙。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者。就算将我介于你的力量施展至极限，也讨不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横，绝不可小觑。除非你达到斗王级别，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间。而云落星岩。则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。坚持住，一定要把这个畜生彻底封印。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。新生淬气炼骨，竟然会是一火榜排第十四的陨落心炎。它可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将它封印。这一火眼中的贪婪，难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智，他自是知道吞噬了你和寒风体内的一火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物，老师，那现在怎么办？先离他远一点，这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌，我们人多，这畜生不敢硬碰硬。受重伤，怕是帮不上忙了。告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。那畜生的能量太强，这样僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这一伙。诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。药皇放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。攻击！哎呀！现在怎么办？静观其变。陨落心眼的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气，这场大战还没结束，陨落心眼绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利可是我最喜欢的了。我
所有人蓄力。想必这一伙已被重伤。畜生为何偏偏先寻上我？金银二老，韩风，这一伙太强，我们怕是帮不上忙。接下来得靠你自己想办法了。一群贪生怕死的家伙。罕见程度并不比一火小，只存在于极寒之地深处，仅有一火方能抵御。但一火的威力也会大打折扣。那陨落心眼会不会被寒风得手了？放心吧，一火始终是天地间最具毁灭性的力量，想要将之收服极其困难。嗯、畜生就是畜生，不管你是否具备灵智，依然逃不了被捕获的命运。
重创的。静下心来，你眼中所见的只是陨落喜人的外形体，真正的本源陨落喜人，定是躲藏在这具庞大身躯的某一处。只要将之找出并击中，就能重创陨落喜人。虽然有可能会暴露我的存在，但陨落心烟必须拿到。放心吧，老师，您庇护弟子这么多年，以后也该还弟子来了。<笑>小家伙，准备夺取一火吧。这就是陨落心烟的真正本体。小燕，动手。拦住寒风。给小玉诸位朋友，助我一力，事成后寒风定会重谢。你只管夺取一火便是，其他的交给我们。现在竟敢骑到我们头上来！要再次震慑黑角域，就从你们开始吧。随着陨落心炎的再次破风而出，一场浩劫即将到来。没想到凝聚出灵智的陨落心炎，竟生出吞噬寒风和萧炎体内异火之心。率先被盯上的寒风，用尽所有手段，仍旧不敌。萧炎在药老的指点下，经历万难，终于让陨落心炎现出真正的本体。猎人与猎物之间的身份。再次转换。这位小兄弟，想必你也是炼药师吧？哈哈，既然小兄弟也是炼药师，定是知晓，一人体内只能存在一种异火，若是再容纳第二种异火互相排斥，可是有着爆体危险。若你肯卖我一个人情，我愿用六品丹药药方与你交换。哼，既然如此。
，药皇何不将这机会让给我？哼，那我便将你的一伙也收下了。谁收谁的，那可不一定。狂放的小子，我在大陆闻名时，你还不知道在哪儿喝哪儿呢。发现了吗？你、你、你休息的功法是什么？哼，自己还不清楚吗？自然是完整的粉诀。得到这功法的，不是你，他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。托你的福，让我遇见了老师，不然的话，我这修炼之路怕是会少了许多精彩。老师，为什么？为什么？老师，焚局这部功法，你为什么一直都不传给我？只要能变得更强，一切都值得。管你究竟是死是活，今天我都会让你们两人彻底的闭上嘴，就怕你没那本事。原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他竟然把魂诀给了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？当年他若是将魂诀传给我。我定然会对他礼敬有加。我那老不死的眼神不好，我的天赋他还不了解吗？啊，孤零冷火，他竟然把这都给了你，凭什么？史诗的叛徒也配说这话？
你再无任何逃生的机会。小师弟，师兄会让你和老师一起永埋此地。就想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！这，爆发！爆发竟然打败了韩风！还有一口气，看来一伙护体让药王在爆炸中活了下来。就这么死了的话，答应我们的丹药可就没人兑现了。哼，药王重伤昏迷。夺一火已经不可能了，找机会撤。小严，你没事吧？还，还撑得住。只是可惜，韩风还活着。许无心言。之后不会听到迦南学院覆灭的消息，我们走。所有学员速速离开内院，去深山逃避。是，苏大长老。萧炎还在吗？萧炎，刚才施展佛怒火莲，几乎消耗了你所有的斗气。这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，实力大增。现在的你已经不可能将他收服，还是尽快离开吧。可是，错过这次机会，你想要在？萧炎，快离开这里！所有长老，接八方附龙阵，彻底封印陨落心炎。嗯，嗯，人。
只能等下次机会了。小严。